rodinný dům bez starostí. Rodinný dům, který vidíte na, těchto, na tomto videu, je vlastně dům bez starosti. Má jen vysoce účinné technologie, jednoduché, vysoce účinné, s dlouhou životností a nenáročné na servis. O tomto celé je o kombinaci těchto technologií, třeba fasáda. Je to dům bez zateplení, takže vlastně není tak žádný měkký zateplovací systém, který by podléhal krátké životnosti nebo plísním, ohlodání datlem a podobně. Tvrdá fasáda, cihla má daleko větší životnost než třeba montovaný dům. Montovaný dům má životnost 20 let. Jo, takže fasáda je tvrdá, pevná, na pořád, včetně teplné izolace, která je vevnitř, tudíž má taky dlouhou životnost. Další věcí nutnou je tady rekuperace, vzduchotechnika. To znamená, že čistý vzduch tady proudí stále, žádné plísně, žádná únava, žádné bolesti hlavy. Zkrátka dýcháte čistý, vyčištěný, zdravý vzduch. Další důležitá věc, co tady je, tak je vlastně teplné čerpadlo. Znáte určitě teplná čerpadla, která odejdou za dva, za tři roky. Nějaká ta čína, ty kompresory dlouho nevydrží. Tady je teplné čerpadlo s měděným zemním kolektorem, takže vlastně chladivo běhá po zahradě samo. Jo, tady je vysoká účinnost, já jsem tady naměřil topný faktor vyšší než 7 při minus 18 venkovní teploty, kdy už dávno teplná čerpadla z nitra hlubin země, která jsou daleko dražší, netopila, byla zamrzlá. A toto krásně topilo topným faktorem větší než 7, žralo to 423 W, to máte jako 4 žárovky, ještě to vypínalo. Poznáte to pak na faktuře. Na faktuře bylo vlastně spotřeba od 12.9.2000 17 do poloviny dubna 2018, to máte vlastně 8 měsíců včetně zimy, tak topení a teplá voda v tomto domě vyšly na 3300 korun, což je 1500 kWh tepla. To je strašně málo. V tomto domě jsou možnosti ještě další energetický úspor, ale je to zbytečné pro 3000 korun úspory cokoliv dělat. Další důležitou věc, takže teplné čerpadlo má taky zlohou životností, a taky nenáročné na servis. Žádné prohlídky, prohlídky, žádný servis výrobce nepředepisuje. Osobně montují teplná čerpadla 20 let. Máme teplná čerpadla, která tak dlouho běží v provozu. Můžu říct, že ta životnost tam je u kvalitních mašin. Nedrahých. Důležité byly kvalitní. Aby to byl sladěný systém. Další důležitou věcí z dlouhou životností v tomto domě je betonová podlaha. Betonové podlahové topení. Takže vlastně to má mnohem delší životnost než nějaký anhydrit, což je vlastně sádra. Sádrovec. Jo, takže ten dům je poskládaný tak, aby měl celoživotně nízké provozní náklady, nebyl náročný až na servis, tím pádem vám vlastně řeší i důchodový systém. Takový dům, který má vlastně 3300 kWh topení a teplá voda za 3 čtvrtě roku, snadno utáhnete i z důchodu. Jinak dům má vlastní studnu, to tam vrtal studny a vrty, pan Petruj, a čističku odpadních vod Aquatic, takže vodu má zdarma. Takže ty provozní náklady jsou opravdu velmi nízké. Uděláte ten dům jednou a pořádně a nemusíte se starat. Jednoduché a vysoce účinné technologie, nenáročné na servis. Je to o výběru, není to o investici. Všechny tyto technologie stály podlahovka, rekuperace, teplné čerpadlo, včetně vody a odpadů. Myslím, že čistička tam byla asi 435 tisíc a 435 tisíc byla dotace vyřízena na tento dům. Takže vlastně ty technologie má zadarmo. Není to o investici, je to o volbě systému a sladění systému. Budete-li mít zájem, kontaktujte nás, rádi vás poradíme. Toto je realizovaný dům, toto není projekt na papíře.